Hello everyone. Um, uh, topic natin today is minimalism. Um, minimalism. Ano ba pag sinabing minimalism? For me kasi, ang minimalism is uh, coming from the word minimal, meaning konti, pero uh, nandyan din yung uh, masasabi natin pag sinabing minimalism, kasama na rin yung pag-organize ng mga gamit, mga bagay-bagay na meron ka. At the same time, yung tipong uh, ideology na tipong kung hindi mo naman siya kailangan, hindi mo siya kailangan bilhin or kung hindi mo na siya kailangan, kailangan mo na siyang ilet go or uh, alisin. So, yun, more on organizing things nga siya and syempre as, at the same time, while doing that, nakakasave ka ng uh, extra money kasi hindi ka uh, lakas gumastos. Kasi binibili mo lang kung ano yung talagang pamakinabangan mo at the same time, kung ano yung kailangan mo talaga. And uh, before, ang thinking ko or ang perspective ko about minimalism is like more on aesthetics or style lang yan. Ganyan, style lang yan. Interior design lang yan. Pero along the way, um, habang tumatagal, narealize ko, it affects pala yung pagbili natin or yung mga, yung araw-araw natin ginagawa. So, In that way, na-organize ko yung uh, schedule ko. Dati, halo-halo yung schedule, yung time management. Kasama na rin dun yung pagiging minimalist kasi um, ma, ma, matututok ang alamin kung ano yung ay hindi naman talaga importanteng gawin. Pwede naman gawin sa susunod na oras. Or uh, etong oras na to, kailangan makukonsume ko siya in a nice way. Or yung tipong oras na may makukuha ka in return. And like yung for example, may mga luma kang damit. Ito nga yung tinawag na, uh, tinatawag ni Marie Kondo na um, KonMari. KonMari is a term uh, invented by Marie Kondo. Ito yung isasabog mo lahat ng luma mong damit, bago, or kahit anong damit na nasa loob ng closet mo sa bed mo or kahit saan. And then isusort mo siya kung ano yung tipong kailangan mo, ginagamit mo araw-araw at hindi mo naman ginagamit araw-araw. Tapos, kung ano yung kailangan mo nang i-tapon, ipamigay, or i-donate. So, ganun. So, ang minimalism, pag uh, medyo nakasanaya mo na siya, pag pumasok ka sa kwarto mo at medyo maayos, organized, may hinahanap ka, alam mo na kung saan mo siya hanapin. Unlike before, halo-halo, hindi mo alam kung saan kukunin yung gamit mo. So, kasi nga, syempre, less yung gamit mo. Less yung makikita mo. And medyo relaxing siya sa mata kasi wala masyadong uh, parang nakaka-distract sa visual. Well, pag sinabi namang minimalism, it doesn't mean na kailangan plain colors lang. It doesn't mean na kailangan patay na kulay or kailangan plain white, plain black. Uh, most of the time, may mga minimalism na, na gumagamit ng iba't ibang kulay like primary colors. Ito yung tinatawag na the stilge. Uh, hindi ko alam kung ano yung pronunciation, basta yun yung term na yun. And then, dito naman sa room ko, ang nakikita niyong color is gray, blue, ash gray, wood, wood element. Medyo may pagka-Scandinavian yung dating. Tapos, to break the plainness, naglagay din ako ng mga small plants dito sa room. So, ayan. As you can see, may mga small plants ako sa bedside and then dun sa study table. And for the study table, gumamit ako ng uh, ash wood na table. And yung bed frame, yellowish ash wood din. Pero yung floor tile, gray siya. Tapos brown yung uh, bed rug. So, every color in this room is complementing to each other. And medyo maliwala din na. Hindi siya ganun ka-clutter pag tinitignan. So, ayun yung tingin ko sa minimalism and that's how I did it on my own.